कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं शॉर्ट में कह सकता हूं ये जो बॉन्ड होता है ना दिस बॉन्ड इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल एज वेल यहां पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बट दिस इज फॉर्म बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से फॉर्म होता है यहां पे वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वन साइडेड शेयरिंग का मतलब क्या है चलो मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझता हूं इस चीज को मैं कंपाउंड लेता हूं ठीक मैं एक कंपाउंड लेता हूं आ, देखो जैसे मैं लेता हूं ओ थ्री का स्ट्रक्चर इसमें बहुत लिमिटेड स्ट्रक्चर अभी आपको देखने को मिलेंगे पहले मैं ओ थ्री लेता हूं ओ थ्री क्या ओजोन ओजोन में क्या दिख रहा है तीन ऑक्सीजन दिख रहा है एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन सबसे पहले तीन ऑक्सीजन को मैंने एक ऑक्सीजन को सेंटर पर रखा दो ऑक्सीजन को कहाँ रखा इसके दोनों ओर रखा कोई दिक्कत अरे यार तुम लोग फिर बोलेगा सर आपने ऐसा ऐसा क्यों रखा अच्छा हाँ यार एक चीज देखो कोई स्ट्रक्चर कोई बच्चा ऑक्सीजन ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा भी ड्रॉ कर सकता है ठीक है यार गलती नहीं है स्ट्रक्चर में आपका गलती यार ये ऑक्सीजन भी दो बॉन्ड बना रहा ये ऑक्सीजन भी दो बॉन्ड बना रहा ये ऑक्सीजन भी दो बॉन्ड बना रहा है तो यार मेरा स्ट्रक्चर सही है लेकिन यार ये केमिस्ट्री है ठीक है ना केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सोच लेना भी अच्छी बात नहीं है तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर बनाए गलत नहीं है बट स्ट्रक्चर जो है ये स्टेबल नहीं होता अनस्टेबल होता है क्यों अनस्टेबल होता है तो ये सब अभी तुम लोग बाद में सीखोगे ये बॉन्ड एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है ठीक तो ये 60 डिग्री में इसके अंदर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ जाता है स्ट्रेन का मतलब क्या ऐसा समझ लो तुम्हारा ये हाथ ऐसे फ्री है लेकिन तुम्हारे हाथ को ऐसे कर देगा तो क्या होगा जितना पीछे ले जाएगा उतना इसमें स्ट्रेन आ जाएगा ना हाथ में तुम्हारे हैंड में उसी तरह से यहाँ पे भी होता है इसको जितना कम एंगल पे तुम रखोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा तो इसी तरह से यहाँ पे स्ट्रेन के कारण ये अनस्टेबल हो जाता है मॉलिक्यूल ठीक तो इसीलिए ओथरी का ये स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ नहीं करते तो फिर कौन सा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है तो उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक ओ ओ ओ ठीक ये तीन क्या हो गया अंडा अब हम लोग इससे क्या बनाएंगे ओ जो कैसे बनाएंगे देख को अब यार तुम लोग सबसे पहले तुम लोग को जो सिखाएं तुम लोग क्या करोगे सर इस ऑक्सीजन को पहले हैप्पी करते हैं चल ठीक है हैप्पी हो गया सर ये ऑक्सीजन को हैप्पी करते हैं चल यार ये भी ठीक है ये दोनों ऑक्सीजन तो हैप्पी हो गया लेकिन ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन हैप्पी है क्या नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया ये अनहैप्पी तो अब क्या करोगे तो यार यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ये थोड़ा सा गलत हो गया तो अब आगे क्या करना पड़ेगा इस चीज़ को हम सीखते हैं यहीं पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या सबसे पहले आपको ऑक्सीजन के देखने पास देखना पड़ेगा कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिक्स सिक्स में से यहाँ पर ये ऑक्सीजन को तो दो बॉन्ड बना दिए तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ पर चार कोई दिक्कत नहीं ऑक्सीजन सिक्स में से कितना बॉन्ड बना लिया दो बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास बच गया चार इस ऑक्सीजन के पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन है यदि मैं बात करूं ये ऑक्सीजन हैप्पी है क्या यस ये ऑक्सीजन हैप्पी है दो बॉन्ड बना के ये ऑक्सीजन भी हैप्पी है हैप्पी है लेकिन अब इस ऑक्सीजन को भी इसके साथ बॉन्डिंग करना है तो यार ये यदि दो इलेक्ट्रॉन के साथ इधर शेयरिंग किया तो ये ऑक्सीजन अनहैप्पी हो जाएगा ये तो हैप्पी हो जाएगा इसलिए क्या करेगा ये डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा यदि डबल बॉन्ड बनाता तो ये अनहैप्पी हो जाएगा इसीलिए अब क्या करता है ऐसे में ध्यान से देखना ये अपना दो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसको दे देता है क्यों ये जैसे इसको दो इलेक्ट्रॉन देता है तो वैसे ही क्या हो जाता है ये सिक्स इलेक्ट्रॉन पहले से तो टू इलेक्ट्रॉन ये ले लिया सिक्स टू क्या हो गया एट कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों बना रहा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ना तो देखो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ दो चार दो छः और ये दो एट इससे पहले वाले भी स्ट्रक्चर में देखोगे तो हर जगह ऑक्टेट कंप्लीट आ रहा था कुछ कुछ केस को छोड़कर जैसे सल्फर फॉस्फोरस वो सब को छोड़ के बाकी हर जगह आप देखोगे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट था सेंट्रल या सराउंडिंग आइटम हाइड्रोजन के केस में दो इलेक्ट्रॉन डुप्लेट कंप्लीट होगा बाकी सभी केस में आप काउंट कर लो किसी भी आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट मिलेगा ठीक यहाँ पे देखो इस ऑक्सीजन का क्या हो चुका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका ना दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है बीच वाले ऑक्सीजन का तो यहाँ पे चेक करो कितना आ, इस ऑक्सीजन के पास ये डबल बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है चार इलेक्ट्रॉन कल बताया था ना कोवेलेंट बॉन्ड में कि एक सिंगल बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड का मतलब चार इलेक्ट्रॉन तो चार यहाँ से हो गया दो छः और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये दो इलेक्ट्रॉन दे तो दिया लेकिन ये परमानेंटली नहीं दिया आइनिक बॉन्ड में क्या होता है इलेक्ट्रॉन परमानेंटली चला जाता है कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे परमानेंट कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है ये दो इलेक्ट्रॉन गया तो लेकिन अभी भी इसके बीच में शेड है मतलब इस दो इलेक्ट्रॉन पे
नाइट्रिक एसिड वहाँ पे मैंने नाइट्रिक एसिड नहीं लिखा था डायरेक्ट एच एन ओ टू का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा था नाइट्रस एसिड का क्यों आप लोग नहीं समझे होगे अब यहाँ पे रीजन समझ में आएगा क्यों मैं वहाँ एच एन ओ टू का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया सॉरी एच एन ओ थ्री का तो एच एन ओ थ्री में देखो होता क्या सबसे पहले बीच में किसको रखेंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन दिख रहा है हाइड्रोजन किसके साथ रहना पसंद करेगा ऑक्सीजन के साथ लो अब दो ऑक्सीजन और बचा एक ऑक्सीजन को मैं इधर रख दिया एक ऑक्सीजन को इधर रख दिया कोई दिक्कत नहीं ना चलो अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन क्या करेगा ये वाला बोलेगा यार हमको तो डबल बॉन्ड बनाना है चल बोलेगा ठीक है यार बना ले मेरे साथ आकर तो ये डबल बॉन्ड कर लिया ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बना रहा है ये भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ रहा है नाइट्रोजन भी तीन बॉन्ड बनाकर खुश है लेकिन ये ऑक्सीजन यहीं पर है कि यार तुम लोग तो हैप्पी हैप्पी मैं कैसे नाराज बैठूँ तो नाइट्रोजन क्या चाहेगा ठीक है यार तुमको भी हम खुश कर देते हैं थोड़ा इंतजार कर तो नाइट्रोजन के पास देखो तो पाँच नाइट्रोजन कह दिए मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो टू कॉमा फाइव वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है फाइव फाइव में से कितना इलेक्ट्रॉन इसका यूज़ हुआ एक इलेक्ट्रॉन इधर यूज़ हुआ दो इलेक्ट्रॉन इधर यूज़ हुआ तीन इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ मतलब इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है ठीक ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बैलेंसल में सिक्स इस ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कम्प्लीट करने के लिए तो टू फोर टू सिक्स कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए टू इलेक्ट्रॉन चाहिए ना तो टू इलेक्ट्रॉन चाहिए तो नाइट्रोजन क्या करेगा अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा नाइट्रोजन क्या किया अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जैसे ही दे दिया तो ऑक्सीजन के पास एट इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास काउंट करो डबल बॉन्ड का मतलब कितना फोर सिंगल बॉन्ड का मतलब टू तो फोर एंड टू सिक्स और ये दो इलेक्ट्रॉन जो दिया उस दो इलेक्ट्रॉन पे इसका भी उतना ही अधिकार है जितना इसका तो इसलिए टू फोर टू सिक्स और ये दो इलेक्ट्रॉन जो कोर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व है वो दो इसके लिए भी काउंट होगा तो फोर टू सिक्स टू एट नाइट्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन एट तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कम्प्लीट है ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कम्प्लीट इसका भी ऑक्टेट कम्प्लीट इसका भी ऑक्टेट कम्प्लीट आया तो इस तरह से एच एन ओ थ्री का फॉर्मेशन होता है तो एच एन ओ थ्री में क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है तो बहुत बार ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होगा एच एन ओ थ्री के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा ठीक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओजोन में भी प्रेजेंट होता है कैसे कोर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है समझ में आ रहा है ना मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ भी हो सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहाँ से यार ऑक्टेट कंप्लीट करना था इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया वन साइडेड शेयरिंग इसी को आ रहे हैं ये ले तो नहीं रहा इसे ये केवल क्या कर रहा देने वाला है ये ले नहीं रहा लेकिन दिया भी तो पूरी तरह से नहीं दिया दिया लेकिन इस उस दो इलेक्ट्रॉन पर इसका भी उतना ही अधिकार है जितना इसका अधिकार है तो इसलिए इसको वन साइडेड शेयरिंग कहते हैं ठीक इसमें स्ट्रक्चर बहुत ही लिमिटेड है और ड्रॉ करने का तो मैं कर सकता हूँ कार्बन मोनोक्साइड नाम सुने होगा ना कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं चलो देखते हैं कैसे ड्रॉ होगा कार्बन मोनोक्साइड का स्ट्रक्चर एक कार्बन एक ऑक्सीजन बाकी तो कुछ है नहीं पहले किसको हैप्पी करेंगे ऑक्सीजन को ऑक्सीजन हो गया हैप्पी अब देखो कार्बन के पास बैलेंसल में कितना इलेक्ट्रॉन था फोर ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था बैलेंसल में सिक्स सिक्स में से कितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास बचा चार इलेक्ट्रॉन बचा कार्बन के पास चार में से दो चला गया कितना बचा कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन बचा अब आप लोग बताओ इस ये क्या ऑक्टेट इस कार्बन का कंप्लीट है नहीं इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है देखो तो ऑक्टेट जब भी बोल रहे ना तो ऑक्टेट हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद बॉन्डिंग के बाद तो बॉन्डिंग के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसके पास डबल बॉन्ड वाला चार और दो छः तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ छः ही हो रहा है ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है इस ऑक्सीजन के पास काउंट करो डबल बॉन्ड वाला चार चार दो छः छः दो आठ हाँ ये ऑक्सीजन तो हैप्पी हो गया डबल बॉन्ड बनाने से लेकिन ये कार्बन हैप्पी हो रहा है क्या नहीं तो इस तरह से जब कार्बन हैप्पी नहीं हुआ किसी भी बॉन्ड में क्या होता है दोनों पार्टनर को हैप्पी होना जरूरी है मतलब ये भी हैप्पी होना चाहिए ये भी हैप्पी होना चाहिए कोई एक हैप्पी है दूसरा नाराज बैठा था ऐसे में बॉन्ड नहीं बनता ठीक तो इसीलिए अब क्या करेगा ये कार्बन नाराज बैठा है ठीक रूट गया इसको मनाना पड़ेगा ऑक्सीजन मनाने के लिए क्या करेगा क्या करेगा ऑक्सीजन अब थोड़ा उपाय हो सकते ढूंढने का अब यहाँ पे भी क्या कॉन्सेप्ट कोर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ऑक्सीजन बोलेगा कार्बन तो एक काम कर मेरे से मेरा वाला दो इलेक्ट्रॉन ले ले अब जैसे कार्बन इसका दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा जरा देख तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या तो डबल बॉन्ड का मतलब चार दो छः और जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन लिया तो छः दो आठ हो गया ना कार्बन हैप्पी अब कार्बन में जान आ गया ऑक्सीजन को चेक कर कहीं ये देने से खुद तो नाराज़ नहीं हो गया ना तो देखते हैं डबल बॉन्ड का मतलब चार चार दो छः और ये दो इलेक्ट्रॉन
बी एफ थ्री बी एफ थ्री का नाम क्या होगा हा बोरन फ्लोराइड या बोरन प्राई फ्लोराइड भी बोल सकते हैं बोरन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा काउंट करो बैलेंस में एक दो तीन तीन पॉइंट का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन सिक्स टू फोर टू सिक्स एक एन एच थ्री है यहां पे मान लो एन एच थ्री में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होगा ठीक है ना कैसे नाइट्रोजन के पास टू कॉमा फाइव फाइव में से तीन इलेक्ट्रॉन के साथ ये तीन बॉन्ड बना लिया बच कितना गया दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बोरोन का ये देखे तो एटॉमिक नंबर बोरोन का कितना होता है फाइव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फेक्शन टू कॉमा थ्री तो थ्री में से तीनों इलेक्ट्रॉन कर लिया बॉन्डिंग ठीक नाइट्रोजन बॉन्डिंग बोरोन बॉन्डिंग तो कर लिया लेकिन बोरोन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है केवल पाँच छः इलेक्ट्रॉन हो देखो दो इधर दो इधर दो इधर कितना हो गया दो चार दो छः इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अब क्या करना चाहेगा इस बोरन को हैप्पी करना चाहेगा ये क्या है अब देखो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे कंबाइन कर रहा है अभी कोई एटम एटम के बीच कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है अब यहाँ पे क्या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल दो डिफरेंट कंपाउंड यहाँ पे कंबाइन हो रहा है तो इस तरह से यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ना उस प्रोडक्ट को कहा जाता है एडप्ट क्या कहा जाता ये चीज ना समझ आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में जब जाएंगे तो एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे अभी बीच में यदि कहीं मोल कॉन्सेप्ट में यूज हो जाए एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल में यूज हो जाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे ये डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ हर एक चीज जितना समझ आए अच्छी बात नहीं समझ आए तो यार फिर मैं हूँ ना आप पूछ ना यार फिर से मैं समझा दूंगा ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं उसको लेकर चल यहाँ पे बोरन के पास दो चार दो छह इलेक्ट्रॉन हो रहा है नाइट्रोजन के पास कितना हो गया दो इलेक्ट्रॉन इधर तो क्या करेगा नाइट्रोजन बोलेगा यार तू मेरा दो इलेक्ट्रॉन ले ले तो बोरन को दे दिए दोनों आइड नाइट्रोजन दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही बोरन को दे दिए दो देख दो चार दो छः और दो आठ हो गया ना बोरन हैप्पी नाइट्रोजन हैप्पी है क्या दो चार दो छः और दो इलेक्ट्रॉन जो दिया वो तो इसके लिए भी काउंट होगा तो छः और दो आठ नाइट्रोजन के पास भी एट बोरन के पास भी एट तो इस तरह से क्या हो गया दोनों हैप्पी हैप्पी अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं एक दोनों मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से एक नया प्रोडक्ट बन गया इसको ही कहा जाता है एडक्ट क्या कहा जाता है एडक्ट ठीक तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बाउंड का कॉन्सेप्ट था उम्मीद है कि ये कोऑर्डिनेट बाउंड अब आप लोगों का समझ आ गया होगा नहीं आया आप तो भी कोई बात नहीं यार ठीक बस एक बार आप लोग बोल देना कि सर ये चीज़ नहीं समझ आया फिर क्या मैं फिर से पढ़ा दूंगा क्या दिक्कत है मैं हूँ क्यों यही तो काम है हमारा चलो तो आप लोग ये चीज़ नोट कर लो ओके